。公子，长平出了事，若赵王一定要杀秦王孙，请公子出面相救。你我既是友人，我便直言不讳了。父王是要杀秦王孙，可是这件事情，我管不了。公子是不敢劝，还是不想劝？公子娇是真小人，从来不避讳自己的野心。而公子你，以标榜品德为己任。那一日我从你手上夺过布帛，你不就想杀了我吗？你说我是伪君子，这件事情我管不了，请回吧。韩少妃还好吗？宫中的妃嫔都喜欢用花草制作的香料，唯独韩少妃与众不同。她捕灵猫之取香料，香气馥郁芬芳，经久不散。刚刚我进殿的时候，就发现公子的衣袖上沾了些许。你放肆！宫中耳目众多，我能发现的秘密，别人未必没有留意。您应该提醒韩少妃，以后少用这种味道浓烈的香了。李浩兰，你真是一个狠角色。你可要想清楚，一旦轻举妄动，明日这消息就要众人皆知。我说什么来着？这丫头可真是狡猾的很。她这哪是来求人的？这应该是来要挟咱们的。这不是要挟。是合作，少妃，救下秦王孙，送给秦国一个人情，对韩国绝无害处。浩兰，我真的不明白，你毕竟身为赵国人，只要和秦王孙撇清了关系，你找一个达官显贵，不是很容易的事情吗？在我最困难的时候，他向我伸出了援手，如今他有了危险，我又怎能弃他不顾？好，我答应你。春华，杀了秦王孙，无非就是气气秦王。可若留下他，也能做个肉盾。至少，秦人打入邯郸的时候，有他在手里，谁还敢近身啊？韩少妃，去吧。好，那我尽力一试。李浩兰，知道我为什么答应你吗？并不是因为你窥破了我们的秘密，而是因为你刚刚说的话。我说了什么？你说，是为了报恩。得人恩果千年计，这句话说来容易，可如今，诸侯征战，礼崩乐坏，又有几个人能做到？少妃，叫我琼华吧，我不喜欢这个称呼。琼华，你是后悔来到赵国了吗？战争总要有所牺牲啊。纵然我贵为韩国的公主，也不过是韩国的礼物，可我不认命啊。琼华。是不是觉得我特别可笑？其实，有时候我自己想想，也觉得自己挺不自量力的。赵公的牡丹真美呀、啊，可是花开无神。我真想让你见见新正的牡丹，大片大片的，天下绝艳，那才叫美呢。总有机会的，李浩兰，你能做的都做了，仁至义尽。战争开始前，快走吧。嗯、长平已是尸山血海，人间炼狱，邯郸城内更是怨气纵横。哭声震天，要宣泄百姓的愤怒
，更要激发他们向秦国报仇雪恨的决心。只有一个办法，有办法你就说。用秦国王孙的鲜血，祭奠长亭四十五万将士。公主可真是狠心呀、啊！平日里爱的死去活来，关键的时刻，却要杀了自己的爱人。您的爱欲，真是让人毛骨悚然。韩少妃好像对宫中的一切都格外关心。公主变脸如此之快，琼华不得不关心啊。韩琼华，赵国惨败，秦国大胜，这对韩国真的好吗？恐怕你父韩王如今正惊恐的浑身发抖，我劝你还是省口气，关心下自己吧。雅儿变了，变得让人害怕。你看到他刚才的神情了吗？那么兴奋，那么热情，好像……送秦王死人上断头台，已经变成了他生命里最热情的事了。什么意思？为了爱情，他已经疯了。一个清醒的疯子，什么事情都做得出来